கரெக்டாக இருக்கிறது திரு ஐயநாதன் இந்த விமர்சனத்துக்கு பிஜேபிக்கு அதிமுகவுக்குள்ள நடக்கிற விமர்சனம்ன்றது வந்து புதுசு இல்லை அப்பப்போ இருந்துகிட்டு இருந்தது அன்வர் ராஜா ஒரு கட்டத்தில் முறிச்சிருக்காரு நாங்கள் தூக்கி சுமக்கணுமான்னு தம்பி தரம் முறிச்சார் அதற்கு பிறகு தான் கூட்டணிலாம் அமைஞ்சது இப்போ யாரும் பேச வேண்டாம் கூட்டணி தர்மத்துக்கு எதிராக கூட்டணி பற்றி பேச வேண்டாம் அப்படின்னு தொண்டர்களை கேட்டுக்கொண்ட சில நாட்களுக்கு பிறகு இன்றைக்கி ஜெயக்குமார் வந்து அதுக்கு ரெ ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறாரு ஒரு குற்றச்சாட்டு சொல்லும்போது அதை மறுக்க வேண்டியதும் அதுக்கு எதிர்வினையாற்றதும் அரசியல் ரீதியாக ஒரு அமைச்சருக்கு கடமை அப்படின்ற அடிப்படையில் அவர் செய்கிறாரு அப்படின்னு பார்க்கணுமா அதுக்கு மேலே இதற்கான தாக்கம் பிஜேபி ஸ்டெப் அப் பண்ணுறதும் அதுக்கு ஏடிஎம்கே பண்ணுற ரிட்டாலியேஷனும் இதுக்கு மேலே போகிறதுக்கான ஸ்கோப் இருக்குது ஆமாம் ரெண்டுமே ஒன் ரெண்டுமே இருக்குது ஒன்று பொறுப்பு இன்னொன்று அரசியல் ரெண்டுமே இருக்குது என்ன நீங்கள் சொன்னீங்கனாலும் அதிமுக அப்படின்றது ஒரு மிக பலம் வாய்ந்த ஒரு கட்சி தமிழ்நாட்டில் அது தன் கூட்டணி கட்சியோட பண்படங்கு பலமானது மக்கள்கிட்ட நிரூபித்து தாங்கள் பலசாலின்ற நிரூபிக்கக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு பலமான கட்சி அல்ல பாஜக ஆனால் இதே திரு பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் இந்த தொலைக்காட்சியில் நான் பேசியிருக்கேன் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதே மாதிரி சொன்னார் தமிழ்நாட்டில் தீவிரவாதிகளினுடைய கூடாரமாகிவிட்டது ஆங்காங்கு பயிற்சி கூடங்களை இரு பயிற்சி இதுவே முகாம்களே இருக்கின்றன என்றே பேசினார் அதான் நான் கேட்டேன் நீங்கள் சொல்லக்கூடியது ஏன் உள்துறை அமைச்சகம் சொல்லலை ஏன் உள்துறை அமைச்சகம் வந்துட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு மாநில அரசுக்கு அதை கேட்கலாமே எப்படி இந்த மாதிரிலாம் பயிற்சி கூடங்கள் இருக்குது எப்படி நீங்கள் பெசாத இருக்கிறீங்கன்னு நேரடியாக வந்துட்டு ஒரு இதை அறிக்கை அனுப்பலாமே ஆக்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லலாமே அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லாமே உள்ளூர் அரசியல் தானான்னு கேட்டோம் ஆனால் இதெல்லாம் பேசுறதுக்கு பிற்பாடு தான் மறுபடியும் கூட்டணி அமைச்சிச்சு அந்த கூட்டணியினுடைய வேட்பாளரை தான் அவரும் நின்னார் தோத்து போனார் அது வேற விடையும் மறுபடியும் அவர் அதே பேசுகிறார் அன்னைக்கும் ஜெயக்குமார் தான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணார் இன்னைக்கும் ஜெயக்குமார் தான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணார் அவர் ஒரு கேபினட் ஸ்போர்ட் பர்சன் மாதிரி இருக்காரு அந்த கட்சியில் அரசின் சார்பில் பேசக்கூடிய அமைச்சராக இருக்கிறார் அவர் அரசியல் கருத்தையும் சொல்றாரு இல்லை அரசியல் கருத்தை சொல்லட்டும் அதுக்கு மேல அவருக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்குல்ல இந்த தமிழக அரசு வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ண வேண்டிய ஒரு அவசியம் இருக்குல்ல தமிழ்நாட்டில் தீவிரவாதிகள் தீவிரவாத முகாம் இருக்குது பெருகுகிறது பயிற்சி நடக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் தமிழக அரசு சொல்லித்தானே ஆகணும் அது யாரா இருந்தாலும் சரி நான் என்ன கேட்கறேன் அப்படின்னா இது அவ்வளவு சாதாரண விஷயமா ஒரு அரசியலுக்குள் இதை உட்படுத்தி விட்டு கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கான ஒரு விஷயமா இது அதையும் விட பெரியது அப்படிப்பட்ட ஒரு விடயத்தை வந்துட்டு எப்படி சும்மா சர்வ சாதாரணமா சொல்லி ஐயா ஐயா சொன்னதுல ஒரு விடயம் வந்து இருபது ஆறு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அப்போ வந்து ஜல்லிக்கட்டு ஸ்டெர்லைட் போராட்டம் நடந்துட்டு சார் சமயம் அப்போ இதே பொன்னார் சொல்கிறாரு தீ ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் ஸ்டெர் தீவிரவாதிகள் பூந்து விட்டார்கள்னார் ஜூலை மாதம் அமித்ஷா வரார் தமிழ் இந்தியாவிலே தமிழ்நாடு தான் ஊழலில் முதலிடன்றார் சொன்ன பொழுது பதினேழு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்னைக்கு இதே பொன்னார் சொல்கிறாரு முட்டையில் வந்து அஞ்சாயிரம் கோடி ஊழல்னு ஒரு செய்தியை சொல்கிறார் ஊழல் செய்து விட்டது அப்போ அது எதிர்வினையாற்றார் ஜெயக்குமார் என்ன சொல்கிறாருனா மொத்த பட்ஜெட்டே நாலாயிரம் கோடி தாங்க இது எப்படி அஞ்சாயிரம் கோடி தான் இந்த இந்தியாவிலேயே மிகப்பெரிய காமெடி என்ற ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார் நான் என்ன கேட்குறேன் இப்போயே அந்த பயங்கரவாதம் ரெண்டு வருஷமாக சொல்லிட்டுருக்கார்ல இப்போ என்ன பண்ணும் தமிழக போலீஸு பொன்னார உடனே கஸ்டடி எடுத்து எங்கெங்கெல்லாம் இந்த க இது இருக்குதுன்ற தகவலை கேட்கணும் அப்படி கேட்ட பிறகு தான் உண்மை தெரியும் ஏன்னா அவர் சும்மா அது மாதிரி ஒரு விளையாட்டுக்கு சொல்லிவிட்டு விட மக்கள் வீதியை கிளப்பக்கூடாது ஒரு குறிப்பிட்ட திமுக தலைவர் வந்து இங்கே எஸ்ஐக்கே பாதி ஒரு போலீஸ்காரருக்கே பாதுகாப்பு இல்லை தமிழ்நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கு ரொம்ப மோசம் பணியில் இருக்கக்கூடிய எஸ்எஸ்ஐயை சுட்டு கொள்றாங்க அல்லது கத்தியால குத்தி கொள்றாங்க அவர் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற காவல்துறை அதிகாரிக்கே பாதுகாப்பு இல்லை சட்டம் ஒழுங்கு மோசம்னு திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் விமர்சிக்கிறார் தப்பு இல்லையா ஒன்றாவது கிருஷ்ணன் அது வேற ஒரு தொழில சொல்றாரு நல்லா போய் எதிர்கட்சி ஆனால் அவர் மத்தியில் ஆளுங்கட்சி என்ஐஏ கையில் வச்சிருக்கிறவரு அவர் இப்போ புதுசாக பேச என்ஐஏ உள்துறை அமைச்சகத்தின் கீழே இருக்கு ஒன்றாவது பெரிய வித்தியாசம் கட்சிக்காரர் சார் ஏங்க அவர் அவர் சொல்றாரு அமைச்சரவையில் ஒரு அங்கம் இல்லை பேட்டிய பாருங்க ஜனவரி இரண்டாயிரத்தி இருபது முதல் வாங்கல பேட்டிய பாருங்க இங்க அரசு வந்து சரியா செய்யணும் மத்திய அரசை திருத்தா இவருக்கான அதிகாரம் இருக்கு இல்லை இவர் பாரத தலைவரா முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் அவர் அவ்வளவுதான் அவரு ஆனால் நான் சொல்ற விஷயத்தை நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அவர் ரெண்டு வருஷமா எனக்கு தெரியும் தெரியும் சொல்றாரு மேலதிக விவரங்களை கேட்டு பெறணும் அப்பதான தெரியும் அப்பதான இந்த அரசு செயல்படணும் இவங்க உடனே செய்ய வேண்டிய வேலை அதாவது இருக்கும் இப்ப ஜெயக்குமார் சும்மா வந்துட்டு அவர் விரக்தியில பேசுறாருன்னு சொல்றத விட நான் சொல்ற விஷயத்த செஞ்சாருனா நிறைய உண்மைகள் தெரிய வரும் அந்த உண்மைகள் தெரிய வரும்போது யாரா இருந்த கொலை